Pymes, Perú. Estamos ingresando al distrito del RIMAG. De hecho, vamos a conocer cuál es la evolución de este distrito, pero para empezar nos encontramos con montículos de basura lleno de moscas, eh, de una serie de desechos que de verdad tiene un olor nauseabundo y que de hecho afecta a la salud de la población. Parece que el problema de la basura es en diferentes distritos, pero además de ello conoceremos cuál es la, la realidad de nuestros emprendedores aquí en este eh, distrito limeño, distrito del RIMAC. Estamos aproximándonos a la histórica Alameda de los Descalzos, pero aquí encontramos unos muros que han sido puestos por la municipalidad. En todo caso hay un letrero que justifica y dice allí, no cumple la ley 28976, hay una, un número de ordenanzas municipales, vamos a revisarlo esta ley, estas ordenanzas, por cuanto la inversión privada tiene que desarrollarse, pero eh, pues esta no es, creo que es la forma. Vamos a ver, se nos informan los vecinos que se tratan de unas canchas deportivas en la cual el empresario ha hecho inversiones para promover el deporte que es sal salud para la población. Vamos a continuar en nuestro recorrido y seguro que encontraremos más sorpresas en el distrito del Rima, donde el alcalde es el señor Quique Peramás. Justo nos encontramos con eh, los empresarios de este negocio, vamos a conversar con ellos. Eh, pues ellos han visto que nos hemos parado aquí e inmediatamente se han acercado. ¿Cuál es su nombre, por favor? Ricardo Mesa. Don Ricardo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué estos muros eh, gigantes frente a la puerta de ingreso a su negocio? Es un abuso de nuestro alcalde, ¿no? este, ya que nosotros de repente no contamos con licencia de funcionamiento, pero nosotros vivimos acá. Lo que uno que, que pedimos es que nos saque un muro, al menos para entrar a nuestro domicilio. Son cuatro días que no podemos ingresar a, a nuestra casa. Acá vivimos. Nosotros. No pueden ingresar a su casa. No. Señora, ¿cómo está? No podemos ingresar porque nos han taponeado hasta el mínimo, el mínimo, el mínimo. Ayer he tenido que subir por encima para sacar los uniformes de mi hija, para mandar al colegio, sus trabajos de, que tenía que hacer también no lo ha hecho. Y estamos así, con este abuso del alcalde. ¿Hace cuántos días que están estos muros acá? Así está tres días, tres a cuatro días. días. Pero hace ya dos meses que me tienen. Primero me ponen un muro, después me ponen dos muros. Después me ponen cuatro, pero me ponen esos, esos delgados. Como yo tumbé uno para entrar en mi casa, ya me pusieron estos grandes que ya no puedo tumbarlos. Definitivamente eh, el tema en todo caso es por un asunto de licencia. ¿Cuál es el negocio que tienen al interior? Eh, cancheta de gas sintético. ¿Hace cuánto tiempo? Hace tres meses aproximadamente. Sí. ¿Cuántas canchitas? ¿Una, dos, tres? Son dos canchitas. ¿Pero ustedes han solicitado la autorización de la municipalidad? Sí, nos hemos acercado reiteradas veces a la municipalidad, de la cual ellos no nos brindan la facilidad para sacar la licencia. Y bueno, estamos dando el paso uno, que es este, Defensa Civil de Lima. Ya, ya, estamos, ya vinieron, nos inspeccionaron. Pero antes de eso hemos ido a la municipalidad de acá de Rima, nos han hecho pagar 388 soles por motivo para que, nos, para que venga Defensa Civil acá. Y después pasó casi un mes y 15 días nos mandaron debajo de, de la puerta diciendo que esto no compete a la Municipalidad de Rimac, sino a Lima. Empezamos a hacer otro trámite para, el, para la Municipalidad de Lima. Y la Municipalidad de Lima nos citaron para el 16 de octubre la primera inspección. No vinieron. Nos volvieron a reprogramar para el 23 de octubre. Tampoco vinieron. Y la tercera reprogramación ya vinieron ya. Los señores vinieron acá el 30. Incluso los mismos señores las arquitectas, la ingeniera, vinieron, no querían entrar, porque ese muro, este, ese muro no estaba, estaba de acá nomás, no quería entrar porque no podía, pues como era gordita no podía, me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a, voy a, no voy a, no voy a entrar, o sea, me, no me quería hacer la inspección. Entonces, por un lado la gestión ahora se está haciendo en la Municipalidad de Lima, y, pero por otro, ustedes viven acá y no pueden ingresar, ¿esto es? Sí, acá vivimos y no podemos ingresar, mis cosas están que se pudren, mi papa, todas esas cosas están que se me logran, mis platos están que se pudren adentro, ahí entré subiendo por ahí todo manchado, casi me caigo. Mira, este es un atentado porque es grasa, cualquiera se resbala. Se grasa. Se, es grasa quemada, aceite quemado es. Perfecto, bueno, vamos a buscarlo al alcalde del RIMA, al señor Quique Peramás. ¿Cómo es esto que no dejan ingresar a su casa a los propietarios? Una deuda, una deuda con el banco, yo tengo que pagar mensualmente al banco, tengo que pagar el, este, el alquiler, o sea, es una pérdida total. Yo en, en vez de, como dice uno, se, se mata trabajando para invertir y tener ganancias, con el esfuerzo de, de, de nuestro trabajo. Y lo único que hace el alcalde es que, que nos endeudemos, que tomemos otras acciones, o no sé qué quiere que hagamos. Eh, manda papelitos por acá diciendo que tenemos una deuda de, de un este, 
de una multa que nos habían puesto. ¿De dónde quiere que le completemos la multa si ni siquiera trabajamos? No nos deja trabajar. ¿De dónde quiere que pague la multa? ¿De dónde? O sea, ¿De cobra, pero no les deja entrar a su casa. No nos deja entrar a nuestra casa. Menos a trabajar. Menos a trabajar. también que hay carros, hay una camioneta blanca que para rondando por acá con cuatro hombres adentro. Sí, y se para esta ¿Quiénes son ellos? No sé, pero yo tengo apuntada la placa. Porque son cuatro hombres altos, fornidos, que se paran en ese, en sentido contrario, se paran ahí, se paran acá, se paran aquí y también los encuentro en, por levantar a la medita la iglesia. O sea, una especie de, de a los acosa. Como amedrantándonos o viendo qué hacemos o no hacemos. Ayer yo contraté una grúa para sacar este muro para poder ingresar a mi casa. Vino el tal fiscalizador Reyes Durán, se metió en sentido contrario, tengo las fotos acá en mi cámara, se metió en sentido, yo estaba parada acá y por acá me apareció así. Pymes, Perú.